மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கடிதங்கள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது அம்மு என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு ஜஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸில் ப்ளீடிங் ஆச்சு பட் தேர்ட் டேஸில் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போது செக் பண்ணி பார்த்தா யூரின் பாசிட்டிவ் வருது மேம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ அம்மு தேர்ட்டி டேஸில் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு தேர்ட்டி டூ டேஸ்லேயும் பாசிட்டிவாக இருந்தது இடையில் ரெண்டு நாள் ப்ளீடிங் ஆச்சு இதுதான் உங்களோட கொஷின் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரெக்னன்சியோட ப்ளீட் ஆகலாம் இதுக்கு மூன்று விதமான விளக்கங்கள் உண்டு ஒன்று வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் சொல்லுவாங்க அதாவது கரு ஒட்டி வளரும்போது பலருக்கும் ப்ளீட் ஆகலாம் ஸோ கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே தேர்ட்டி செகண்ட் டே அந்த கரு ஒட்டும் போது சில நேரம் ப்ளீட் ஆகலாம் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆயிடலாம் அது உங்களோட பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இது முக்கியமான விஷயம் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகி இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீடாக என்ன என்பதை முறையாக பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு அப்புறம் சொல்கிறேன் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து டியூபில் ப்ரெக்னன்சி எக்டாபிக் சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் கர்ப்பம் தரிக்காமல் கரு குழாயிலே தரித்து அந்த கரு குழாய் தரித்ததுனால கரெக்டாக வர்ற டேட் அன்னைக்கு ப்ளீடிங் ஆகும் ஆனால் சரியாகப்படாது பல நேரங்களில் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட ப்ளீட் ஆகலாம் இந்த தள்ளி போகிற நாட்கள் நீங்கள் யூரின் டெஸ்ட் பார்க்கும்போது யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரெக்னன்சி இருக்குது டியூபில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ப்ளீட் ஆகும் அந்த சமயத்துலாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்ன காரணத்தினால ப்ளீட் ஆகுது இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீடா இல்லை எக்டாபிக் ப்ளீடா இதை கண்டுபிடித்து அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை பார்க்கணும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் வளர்ச்சி குறைகள்னாலே இந்த மாதிரி ஆகலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன காரணத்தினால இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது என்ன மாதிரியான மாறுபாடு டியூப்ல ப்ரெக்னன்சியா இல்லை கைன தள்ளி போன கர்ப்பமா இல்லை சரியான வளராத கர்ப்பமா இவற்றை கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை சில பிளட் டெஸ்ட் சில இந்த பீட்டா ஹெச்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரெக்னன்சியில் டபுள் ஆகிட்டே இருக்கும் டியூபில் ப்ரெக்னன்சியோ இல்லை கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஆனால் ப்ளீட் கூட ஆகலாம் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சிக்கும் இந்த டபுளிங் வந்து கரெக்டாக இருக்காது யூஸ்வலாக நல்ல கர்ப்பமாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த பீட்டா ஹெச்சி லெவல் டபுள் ஆகும் இந்த டபுளிங் குறைவாகி அதுவே ஒரு குறைகளாகலாம் கருத்தரிப்பதற்கு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இவற்றை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து இதனை ஆரோக்கியமாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கான மருத்துவ பரிசோதனைகள் ரத்த டெஸ்ட்டு தேவையான ஸ்கேன் இதை காலத்தில் கரெக்டாக செய்து கரு வளர்ச்சியை நல்ல முறையில் ட்ராக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான விஷயமும் கருவான பிரச்சனைகள் வராமலும் பாதுகாக்க முடியும் அடுத்து சங்கரி இந்த நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் மாதவிடை காலத்தில் ஸ்டமக் பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னால் வலி தாங்க முடியலை நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பேன் அதனால் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருந்தால் எப்படி குழந்தை பெற்றுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு மேரேஜ் ஆகி செவன் மந்த் ஆகுது மேடம் உடலுறவு செய்யும் போது கூட ஸ்டமக் பெயின் வருது மேடம் அப்படி வர்றது வராமல் இருக்க நான் என்னென்னு பண்ணுறது மேடம் உடலுறவுக்கு முடிந்தால் தானே எனக்கு குழந்தை பேர் பெற முடியும் அது முடிந்த பிறகும் எப்படி படுக்க வேண்டும் எப்படி படுத்தால் குழந்தை பேர் பெற முடியும் உங்களுடைய பதில் வேண்டும் மேடம் சங்கரி சங்கரி நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க முதல் விஷயம் ஒன்றொன்றா நான் சொல்கிறேன் செவன் மந்த்ஸ் தான் ஆயிருக்கு மேரேஜ் ஆகி குழந்தை பேர் பெறலன்னு சொல்கிறீங்க கவலைப்படாதீங்க எயிட் மந்த்ஸில் கன்சீவ் ஆகலாம் ஏன்னா ஒரு தம்பதினர் ஒரு வருட காலம் ட்ரை பண்ணி குழந்தை பேர் பெறலன்னு தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எட்டு ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்தில் வரலன்னா சில நேரம் ஒன்பதாம் மாதம் கூட வரலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் உங்களுடைய மாதவிலக்கு வரும்போது வயிற்று வலி அதிகமாக இருக்குது தாம்பத்திய உறவு இருக்கும் போதும் வயிற்று வலி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரி மாதவிலக்கு வர சமயத்துலேயும் உறவு முறைகள் இருக்கும் போது வலி ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பையில் அல்லது கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள்னா உதிரக்கட்டிகள் இருக்கலாம் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கலாம் சாக்லேட் சிஸ்டர் இருக்கலாம் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ்னால் அடிஷன்ஸ் ஒட்டி கொண்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு வரும்போது வயிற்று வலி இருக்கும் கர்ப்ப கரு ஐ மீன் உறவு முறைகள் இருக்கும்போது வலி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக ச
என்ன குறைகள் என்பதை கண்டுபிடிச்சு அந்த குறைகளுக்கேற்ற நவீன சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கருவாக்கமும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் என்ன காரணம் என்பதை பார்த்துருங்க சங்கரி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூன்றாவது இந்த மாதிரி உறவு கொள்ளும் போது வயிற்று வலி வருவது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி என்டோமெட்ரியோசிஸ் அடிஷன்ஸ் ஒட்டிக்கொள்வதனால வந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக இதற்கான தீர்வை காலத்தோட பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக உடலுறவு இருக்கும்போது பெயின் வருது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால இருந்தால் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக ஆக குழாய் அடைப்பாகலாம் கருமூட்டை வெளிவரதில் குறைவு இருக்கலாம் இதுவே ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் அது மருந்து மாத்திரைகள் தேவையான அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அதை முழுமையாக சரி செய்து அதன் பின் குழந்தை பேர் பெற்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக வளரும் ஸோ இது முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை சங்கரே முதல்ல ஒரு மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன குறை என்பதை தெரிந்து அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து தனம் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறோம் மேம் ரெண்டு சைடு ஓவரீஸ்லேயும் சிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது சொன்னாங்க நான் இப்போ இன்னும் கன்சீவ் ஆகலை ஆஃப்டர் டெலிவரி இந்த ஓவரில் உள்ள சிஸ்ட் வருமான் மேடம் ஒன்று இன்னும் நான் கன்சீவ் ஆகலை பட் நான் கன்சீவ் ஆகனால் இந்த சிஸ்டனால் பாதிப்புகள் ஏற்படுமா நல்ல கேள்வி தானே நீங்கள் நிறைய விஷயம் கேட்டிருக்கீங்க முதல்ல வந்து சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருக்கும் லேப்ரஸ்கோப் தேவையில்லை நிறைய பேர் தவறான விஷயம் எடுத்துக்கிறீங்க என்னென்னா பிசி ஓடினா உடனே லேப்ரஸ்கோப் செய்யணும் சிஸ்டர் உடனே எடுக்கணும் இதில் வந்து நான் இப்போ பார்க்குற நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இதை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சதுனால திருமணத்துக்கு முன்பே காலேஜில் இருக்காங்க பிசி ஓடினு யாராவது சொன்னால் உடனே போய் லேப்ரஸ்கோப் செய்யுங்க சிஸ்டர் எடுங்கன்னு சொல்லி தவறான விஷயங்களில் உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளை தேவையில்லாத அறுவை சிகிச்சைக்கு சம்மதிக்காதீங்க இந்த சிஸ்ட் அதாவது பிசி ஓடி என்பது ஹார்மோன் மாற்றங்கள் கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கு சில ஹார்மோன்ஸ் தேவை இந்த ஹார்மோன்ஸ் சீரான அளவில் இருந்தால் தான் கருமுட்டை வளர்ச்சி கருமுட்டை வெளியாவது கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த முட்டைகள் சீராக வளரலைன்னா பல நேரங்களில் இந்த மாதிரியான நீர்க்கட்டிகள் உருவாகும் இது வளர்ந்து வளர்ந்து அரெஸ்ட் ஆகும் சரியான முறையில் வளராது அப்படியாக இருக்கிறனால தான் மாதவில் தள்ளி தள்ளி வருது கருமுட்டை சரியாக வளரலை இது சில நேரம் சீக்கிரமாக முட்டைகள் வளர்ச்சி ஆகுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அனைத்தும் பிசிஓடியில் வரலாம் பிசிஓடிக்கு அறுவை சிகிச்சை நீங்கள் பண்ணி கல் கன்சீவ் ஆகலைனா உங்கள் கணவரோட சைட் உங்கள் கரு குழாய் சைட் மற்றும் உங்கள் கணவரின் விந்தணுக்கள் உங்கள் முட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து பிசிஓடி என்ன கேடரில் இருக்குது என்பதை சரி செய்தாதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாக இருக்கும் பல நேரங்களில் பிசிஓடி பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி அப்படியும் கன்சீவ் ஆகலை ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வந்த பெண்கள் கூட முறையான ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் கொடுத்து கருத்தரித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் அந்த விதத்தில் இந்த வகையான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கண்டிப்பாக இந்த நீர்க்கட்டிகளை எடுத்து அந்த ஹார்மோன் சீர் செய்தால் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய கணவருடைய விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை சீராக இருந்தால் இயற்கையிலே கருத்தரிக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் நவீன சிகிச்சை முறைகள் தேவையில்லை பிசிஓடியை கரெக்ட் பண்ணி அந்த ஹார்மோன்ஸை சரி செய்து கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டின தூண்டினோம்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து அமுதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் ஐ எம் அமுதா ஐ காட் மேரிட் எயிட் இயர்ஸ் பேக் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் இயர் ஐ கன்சீவ் பட் மிஸ்ட் மிஸ் கேரட் வி வேர் ஃபேமிலி பிளானிங் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் திஸ் டூ இயர்ஸ் ஐ ஸ்டாப் டு ஹேவிங் கான்ட்ரசப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் பட் ஐ எம் கெட்டிங் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் பீரியட் ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் ஸோ அமுதா உங்களோட பிரச்சனை மாதவிலக்கு கன்சீவ் ஆகி அபார்ஷன் ஆன பிறகு மாதவிலக்கு சரியாக வரல கரெக்டாக வரல உடல் பருமன் அதிகரிக்குன்னு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதவிலுக்கு சரியாக வராததுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று உடல் பருமன் அதிகம் இரண்டு மன அழுத்தம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் உங்களோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில அமுதா கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து இந்த காரணம் என்ன ஹார்மோன்ஸா அதோட அளவு எந்த அளவில் இருக்குது அதை எப்படி சரி செய்வது அதற்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் என்பதை முறையாக பரிசோதித்து சரியான முறையில் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதிலே நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக கான்ட்ரசப்டிவ் மெடிசன் எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணும்போது போஸ்ட் பில் அமனோரியான்னு சொல்லுவோம் இந்த போஸ்ட் பில் அமனோரியா மூன்று முதல் ஆறு மாதம் வரைக்கும் மாத விலக்கு வராது எவ்வளோ மருந்துகள் கொடுத்தாலும் வராது ஸோ ஒருவேளை அந்த மாதிரி போஸ்ட் பில் அமனோரியானா அதற்கான தீர்வுகளும் கரெக்டாக நம்ம பார்த்து ப்ராப்
அதில் இடையில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் விட்டு தான் அதுக்கான விஷயங்களை பார்க்கணும் ஏனென்றால் இந்த விஷயத்தோட பா பாதிப்பு கண்டிப்பாக அந்த ஆண்களுக்கும் இருக்கும் அதுவே ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் தெளிவான விஷயத்தை நீங்கள் வந்து கே கான்ட்ரசப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கும்போது கவனிக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து போஸ்ட் பில் அம்மன் வேறு இருந்தால் பீரியட்ஸே வராது எவ்வளோ ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் அதுக்கு சில அறுவை சிகிச்சைகள் கூட தேவைப்படலாம் பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த விதத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவர் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணம்னு பார்த்துருங்க அதான் நல்லது அடுத்து சுதா ராமசாமி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆனால் தொடர்ந்து பதினைந்து நாட்களாக இந்த இரத்த போக்கு உள்ள உள்ளது நிற்கவில்லை இது நிற்க என்ன செய்ய வேண்டும் சுதா உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் அபார்ஷன் ஆன பிறகு ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்குன்னா போஸ்ட் அபார்டல் ப்ளீடிங் வந்து மூணு முக்கியமான காரணத்தில் வரலாம் ஒன்று அந்த நஞ்சு பிரிந்ததோ இல்லை அந்த கருவின் ஒரு சில ஒட்டி கொள்கிறத ஒட்டி கொள்வதனால சில நேரம் மாதவிலக்கு வராமல் இருக்கலாம் ஒன்று இரண்டாவது பிரசவத்தில் ஏற்படும் போது இல்லை அபார்ஷன் ஆகும்போது மன அழுத்தம் அதிகமானால் அது வந்து மூளையில் இருக்கிற ஹார்மோன் சுரக்கும் ஓவரீஸில் உள்ள உறுப்புகளை பாதித்து அதனால் கன்சீவாகிறது கருத்தரிப்பு கருவாசி இது எல்லாமே குறைப்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அபார்ஷன் ஆனவுடன் கருமுட்டைகளோட வளர்ச்சி எண்ணிக்கை இதில் மாறுபாடு வரும் ஒரு அபார்ஷன் சமயத்தில் உடலில் ஏற்படுற பல மாற்றங்களும் மன அழுத்தமும் இந்த மாதவிலக்கு வருவதை இன்னும் கூட போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு தவறு அல்ல பயம் அல்ல உங்களோட பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வந்துடும் இதை பற்றி மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வெயில் கேட்டு சரியா அதனால் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த முறையாக அனுசரிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தலாம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்